My mission is to create a vision about science lessons among Bangladeshi students. Visualize words with me. আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম আজকের ক্লাসে অংশ নেওয়ার জন্য গত ক্লাসে আমরা কার্নো ইঞ্জিন এর বেসিক আলোচনাগুলো করেছিলাম আজকের ক্লাসে বেসিক্যালি কার্নো ইঞ্জিনের সূত্র আর ইটারিদের সাথে অনেকগুলো ম্যাথ প্রবলেম সলভ করব তো আজকের ক্লাসটি আমি গত ক্লাসেও বলেছিলাম আজকেও বলছি যে আজকের ক্লাসটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো শুরু করি আমরা তো প্রথমেই আমাদের কার্নো ইঞ্জিনের প্রবেশ করার আগে দুটি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা নিতে হবে যা কার্নো ইঞ্জিন আর তাপ ইঞ্জিনের মধ্যে তফাৎ ক্রিয়েট করবে তো প্রক্রিয়া দুটো হচ্ছে একটা অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া আর একটা প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া এমনিতেও এই যে এই পেজটি বা এই স্লাইডটি এই স্লাইডটির আলোচনাটা তোমাদের ক্ষয়ের প্রশ্নে বা অনুধাবনের প্রশ্নগুলোতে তোমরা পাবে তো অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া প্রত্যাবর্তন এই কথাটা দিয়ে যদি শুরু করি প্রত্যাবর্তন মানে ফিরে আসা অপ্রত্যাবর্তী মানে যেটা ফিরে আসবে না অর্থাৎ প্রথম বৈশিষ্ট্য যদি বলতে পারি এটা হচ্ছে প্রত্যাবর্তন ঘটবে না আর প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া যেটা হচ্ছে প্রত্যাবর্তন ঘটবে যেহেতু প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলা হচ্ছে যদি আমি অপ্রত্যা প্রত্যাবর্তন ঘটে না বা অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া নিয়ে যদি বলতে চাই ধরো একটি বরফ বরফ খণ্ডকে তুমি ফ্রিজ থেকে নিয়ে এসে টেবিলের ওপরে রেখে দিলে তাহলে বরফ খণ্ডটা কিসে পরিণত হয়ে যাবে পানিতে পরিণত হবে সাধারণ তাপমাত্রাতেই কিন্তু এই পানি থেকে বরফ আলটিমেটলি বরফ থেকে পানিটা হয়ে যাবে বাট সাধারণ তাপমাত্রাতেই কিন্তু এই পানি থেকে বরফটা হবে না অর্থাৎ এই যে এই বরফ থেকে পানি হলো এই প্রসেসটা কিন্তু তোমার অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া নামে পরিচিত কারণ বরফ থেকে পানি হচ্ছে বাট সাধারণ তাপমাত্রাতেই কিন্তু পানি থেকে বরফ হচ্ছে না আমি এটা একটা ওয়ান ওয়ে প্রসেস তাহলে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়াটাকেও ঠিক বরফ পানি উদাহরণ দিয়ে যদি বলি তাহলে দেখো বরফ থেকে পানি সাধারণ তাপমাত্রায় হয়ে যায় ফাইন বাট পানি থেকে বরফ এটা সাধারণ তাপমাত্রায় হয় না কিন্তু এটা কি কখনোই হয় না হয় কিন্তু তুমি যদি এই পানিটাকে আবার ফ্রিজে রেখে দাও তাহলে যেটা ঘটবে এই পানিটা আবার বরফে পরিণত হয়ে যাবে তাহলে খেয়াল করো বরফ থেকে পানি হওয়ার এই প্রসেসটা নিজে নিজে ঘটছে মানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া বাট পানি থেকে বরফ হওয়ার এই প্রসেসটা কিন্তু একটা অস্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা অর্থাৎ এটা নিজে নিজে ঘটছে না কিন্তু এই দুইটা প্রসেসকে মিলিতভাবে যদি আমরা একটা প্রসেসে সংজ্ঞা দেই তাহলে এই দুইটা প্রসেস মিলে যে প্রসেসটা যেখানে বরফ নিয়ে শুরু করা হয়েছিল বরফে এসেই শেষ করা হলো সেই প্রসেসটাকে আমরা বলতে পারি প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া তাহলে এখান থেকে কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট সেটা হচ্ছে অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া একটা অংশ কিন্তু প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে তাই না এই অংশটা কিন্তু শুধু এই অংশটা কিন্তু আমার অপ্রত্যাবর্তী অংশ তাহলে এই অংশ সাথে একটা অস্বতঃস্ফূর্ত অংশ মিলেই কিন্তু তোমার প্রত্যাবর্তী পুরো প্রক্রিয়াটি গঠিত তো আমরা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যদি আলোচনা করি এইটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া বুঝতেই পারছো বরফ থেকে পানি সে নিজে নিজেই হচ্ছে এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া বাট প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া এখানে কি পুরো প্রক্রিয়াটা স্বতঃস্ফূর্ত না দেখো বরফ থেকে পানি হওয়াটা এই অংশটা স্বতঃস্ফূর্ত হলেও পানি থেকে বরফ হওয়াটা এটা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত নয় তো এই প্রসেসটা যদি বলি অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়াটা কিন্তু একটা দ্রুত প্রক্রিয়া অর্থাৎ এটা খেয়াল করতেই পারছো যে শুধু বরফ থেকে পানি হতে তোমার যে সময় লাগবে বরং বরফ থেকে পানি হয়ে আবার পানি থেকে বরফ হতে কম্পারেটিভলি বেশি সময় লাগবে তাই অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া এটা কিন্তু একটা ফার্স্টার প্রসেস বা দ্রুত প্রসেস আর প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া এটা কিন্তু একটা ধীর প্রসেস রাইট এবার আসি তাপীয় সাম্যাবস্থা বজায় থাকা নিয়ে তো খেয়াল করে দেখো এখানে যে বরফ পানিতে পরিণত হলো এই পরিণত হওয়ার সময় সে কিন্তু পরিবেশ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ গ্রহণ করেছে বরফ কিন্তু তাপ গ্রহণ ছাড়া পানিতে পরিণত হয়নি তো এই যে সে পরিবেশ থেকে তাপটা গ্রহণ করলো বরফটা সে কি আর সেটাকে ফেরত দিয়েছে না অর্থাৎ সে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ খালি অর্জনই করলো কিন্তু কোনো পরিমাণ তাপ কিন্তু পরিবেশে আর ফিরিয়ে দেয়নি অর্থাৎ সে যতটুকু তাপ নিল ততটুকু তাপ আর ফেরত দেওয়া হয়নি অর্থাৎ তাপীয় সাম্যাবস্থা তার যেটা সেটা কিন্তু বজায় থাকলো না আর এই প্রসেসে খেয়াল করো বরফ থেকে পানি হওয়ার সময় যে সে পরিবেশ থেকে যে পরিমাণের তাপটা বরফ নিয়েছিল ওই পানিটা কিন্তু আবার বরফে যখন ফ্রিজের মাধ্যমে পরিণত হলো তখন কিন্তু ওই পানিটা থেকে সেই পরিমাণ তাপই ফ্রিজ অস্বতঃস্ফূর্তভাবে বের করে পরিবেশে আবার ছেড়ে দিয়েছিল তাই এখানে কিন্তু যতটুকু তাপ সে গ্রহণ করেছে আবার ততটুকু তাপ কিন্তু সে ফেরত দেওয়াও হয়ে গেছে তাই এখানে পুরো প্রসেসটিতে তাপীয় সাম্যাবস্থা বজায় থাকে আমি এখানে আমার 
এজ আ স্টুডেন্ট আমি যখন পড়াশোনা করতাম তখন নেগেটিভ ইস্যুগুলোকে আমি লাল কালার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতাম আর পজিটিভ ইস্যুগুলোকে আমি গ্রিন কালার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতাম সো পার্থক্যগুলো বোঝার জন্য এখানে গ্রিন আর রেড এই মার্কগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এটি আমি এর জন্যই বললাম যে তোমাদের যে কোনো পার্থক্য ফিজিক্সের হোক বা অন্যান্য জায়গার হোক তোমরা এরকম আইডিয়াগুলো কাজে লাগাতে পারো পড়াশোনার সময় তো যাক আমরা কার্নু ইঞ্জিনের কথা বলবো বলছিলাম তো কার্নু ইঞ্জিনে চলে আসি তো আমরা আগের লেকচারটিতে দেখে এসেছিলাম কার্নু ইঞ্জিনের এই গ্রাফটি বা এই চক্রটি কিভাবে এসেছে এটাকে বলি কার্নু চক্রের গ্রাফ আর এটার ক্ষেত্রফলের মানটাই হচ্ছে কার্ন কার্ন ইঞ্জিনের কৃতকাজের মান এক চক্রে তো কার্ন ইঞ্জিনের অনেকগুলো শিকার্য আমরা আগের কাছে আগের ক্লাসে দেখেছিলাম যেখানে অনেকগুলি আমার বাস্তবে অর্জন সম্ভব নয় এখানেও আমরা এমন একটি শিকার্যই দেখব শুরু করি কার্ন ইঞ্জিনের মতে কার্ন কার্নর ধারণা মতে কার্ন ইঞ্জিনটা একটা প্রত্যাগামী ইঞ্জিন অর্থাৎ প্রত্যাবর্তী ইঞ্জিন অর্থাৎ সেটা আবার আগের মতো ফেরত আসবে দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে সে সব কিছু ধাপ শেষে আবার আগের মতো ফেরত চলে আসবে সে শুধু আগের মতো ফেরত আসবে এটা বলবো না বরং তার এন্ট্রপির পরিবর্তন শূন্য হবে অর্থাৎ আমরা এন্ট্রপি ক্লাসটি পড়ে এসেছি আমরা জানি জগতের যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনায় এন্ট্রপি অলওয়েজ বৃদ্ধি পায় বাট কার্নোর ধারণা অনুসারে কার্ন ইঞ্জিনটার এন্ট্রপির পরিবর্তনও বৃদ্ধি পাবে না বরং এন্ট্রপির পরিবর্তনও শূন্য থাকবে অর্থাৎ সে কোনো অংশেই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না বরং সে আবার পূর্বের অবস্থায় ফেরত আসবে এটি কিন্তু কার্ন শিকার্য অর্থাৎ এগুলো কিন্তু কোনো প্রুফ নেই বাট এটা একটা শিকার্য রাইট তো এই শিকার্য অনুসারে যদি আমরা কার্ন সূত্র দাঁড় করাই কার্নোর ধারণা অনুসারে যদি কার্ন সূত্র দাঁড় করাই আমরা পুরো কার্ন ইঞ্জিনের জন্য এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে মোট এন্ট্রপির পরিবর্তন হিসাব করব আর ওই মোট এন্ট্রপির পরিবর্তন হিসাব করে একটা ডাটা আসবে ওই ডাটাটাকে কার্নোর শিকার্যর সাথে ইকুয়েট করব অর্থাৎ এখানে যাই আসবে সেটাকে ইকুয়াল টু জিরো দিয়ে একটা সূত্র দাঁড় করাবো তো আমরা কার্ন ইঞ্জিনের কয়টা ধাপ আছে চারটা ধাপ তাহলে এন্ট্রপির পরিবর্তন যদি করি তাহলে চারটা আলাদা আলাদা ধাপের জন্য আমার এন্ট্রপির পরিবর্তন হিসাব করতে হবে আর চারটা হিসাব যোগ করতে হবে তাহলে আমি পাবো পুরো এন্ট্রপির চক্রে পুরো কার্ন চক্রে এন্ট্রপির পরিবর্তনের মানটা কত তো আমরা শুরু করি ডি এস ওয়ান ডি এস টু ডি এস থ্রি ডি এস ফোর তো ডি এস ওয়ান বুঝতেই পারছ যে প্রথম ধাপে আমার এন্ট্রপের পরিবর্তন তো প্রথম ধাপটা কত তাপমাত্রায় সংগঠিত হয়েছে টি ওয়ান তাপমাত্রায় সংগঠিত হয়েছে প্রথম ধাপে কত পরিমাণের তাপ সে গ্রহণ করেছে কিউ ওয়ান পরিমাণে আমরা জানি এন্ট্রপির পরিবর্তনের সূত্র কি এন্ট্রপির পরিবর্তনের সূত্র ছিল ডি এস ইকুয়াল টু ডি কিউ বাই ক্যাপিটাল টি তাই আমরা এই সূত্র অনুসারে যদি বসাই একবারে সবগুলো বসিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করি ডি এস ওয়ান এটাকে আমরা লিখতে পারি ডি কিউ বাই ক্যাপিটাল টি ডি কিউটাকে আবার লেখা যায় কি প্রথম ধাপের জন্য কিউ ওয়ান সে গ্রহণ করেছে তাই ডি কিউ হচ্ছে পজিটিভ একটা জিনিস সেটা হচ্ছে পজিটিভ কিউ ওয়ান গ্রহণ করলে পজিটিভ হয় আমরা জানি আর টি ওয়ান তাপমাত্রা সে গ্রহণ করেছে তাই টি ওয়ান ওকে আচ্ছা তো এটা গেল আমার সমস্ন সংকোচন এই ধাপটা কি সমস্ন সংকোচন ধাপের অ্যান্টপের পরিবর্তন এবার এটা এই ধাপটাতে আসি এই ধাপটা কি আমার রুদ্ধতাপীয় সংকোচন যেহেতু নামেই আছে রুদ্ধতাপীয় অর্থাৎ ডি কিউ এর মান জিরো রুদ্ধতাপীয় মানে কি তাপের আদান প্রদান হবে না তাই এই ধাপে দেখো অ্যান্টপের পরিবর্তনটাকে আমি কত লিখলাম শূন্য লিখলাম বুঝা গেছে আবার তৃতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপটা কি নামে পরিচিত সমস্ন সংকোচন তো সমস্ন সংকোচন তো এই ধাপটার মধ্যে সে কি করে কিউ টু পরিমাণ তাপ তাপ গ্রাহকে ছেড়ে দেয় অর্থাৎ সিস্টেমটা কি তাপ হারায় এরোগুলো খেয়াল রাখবে এটা কিন্তু বের হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কিউ টু পরিমাণ তাপ সে কিন্তু হারিয়ে গেল ফেললো তাহলে কিউ টু পরিমাণ তাপ তার হারিয়ে গেল অর্থাৎ তাপের পরিবর্তনটা নেগেটিভ কিউ টু আমরা জানি তাপ বর্জন করলে তাপের পরিবর্তন হয় নেগেটিভ তো নেগেটিভ কিউ টু আর তার তাপমাত্রা ছিল কত তৃতীয় ধাপ জুড়ে সেটা ছিল টি টু তাপমাত্রা তাই ডি কিউ বাই টি ফর্মুলায় ডি কিউ এর জায়গায় বসালাম মাইনাস কিউ টু আর টি এর জায়গায় বসালাম ক্যাপিটাল টি টু কারণ টি টু তাপমাত্রায় সে এই প্রক্রিয়াটি সংগঠন করেছে আবার চতুর্থ ধাপ চতুর্থ ধাপে কি হয় রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় এই ধাপটি ঘটে আর রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় সংকোচন ঘটে আবারও রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আর রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া মানে ডি কিউ শূন্য ডি কিউ শূন্য হলে ডি এস ইকুয়াল টু ডি কিউ বাই টি অর্থাৎ ডি এস ও শূন্য তাহলে এই জিনিসটি নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো আগের ভিডিওটা দেখে আসলে এই গ্রাফটাও তোমরা বুঝতে পারছো তাহলে এই অংশটাকে আমরা যদি লিখি আমরা এভাবে লিখতে পারি যে কিউ ওয়ান বাই টি ওয়ান মাইনাস কিউ টু বাই টি টু এটা ছিল আমার অ্যান্ট্রপির পরিবর্তনের মান পুরো কার্ন চক্রের জন্য তাহলে আমাদের এই অংশটাকেই কার্ন কি বলেছে শূন্যের সমান অর্থাৎ এন্ট্রপি পরিবর্তন হবে জিরো ত
এই সম্পর্কটা এই যে এই অনুপাত ভিত্তিক সম্পর্কটা কি আমার সমানুপাতিক সম্পর্ক রিপ্রেজেন্ট করছে না আমরা সাধারণত এরকম সমানুপাতিক সম্পর্ক থেকে এটা নিয়ে দাঁড় করাতাম এখন একটু উল্টাভাবে দাঁড় করেছি এটা আমার আছে এটা থেকে এটা দাঁড় করানো যায় অর্থাৎ কিউ সমানুপাতিক টি অর্থাৎ তাপের পরিমাণ আদান প্রদান কিন্তু তাপের পরিমাণ তাপমাত্রার সমানুপাতিক সিস্টেমটার তো এই সূত্রটি কিন্তু শুধুমাত্র কারণর এই স্বীকার্যটি আছে বলেই সত্য কারণর এই স্বীকার্যটি ছাড়া কিন্তু এই সূত্রটি সত্য নয় তার মানে বাস্তবে যে যতগুলো ইঞ্জিন রয়েছে সেই ইঞ্জিনগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই সূত্রটি প্রযোজ্য হবে না তাই আমি যদি আমার আলোচনাটাকে একটা সামারি করি অন্যান্য তাপ ইঞ্জিনের বেলায় এটা হয় ও প্রত্যাগামী ইঞ্জিন কারণ ইঞ্জিনের বেলায় কারণ শিকার যে অনুসারে এটা হয় প্রত্যাগামী ইঞ্জিন কারণ আমরা জানি অন্যান্য ক্ষেত্রে জিনিসটা সর্বোপরি আগের মতো হবে না কিছু হলেও তার অ্যান্টোপি পরিবর্তন বা অন্যান্য কিছুর পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু কারণর ধারণা অনুসারে এটা বাস্তবে অর্জন না বাট কারণর ধারণা অনুসারে এটা একটা প্রত্যাগামী ইঞ্জিন আবার অন্যান্য তাপ ইঞ্জিনের বেলায় আমার ডি এস নট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ অ্যান্টোপির পরিবর্তনের মান ধনাত্মক বা পরিবর্তন থাকবে আর এই ক্ষেত্রে আমার অ্যান্টোপি পরিবর্তনের মান শূন্য হবে তাহলে এই অংশটা যেহেতু নট ইকুয়াল টু তাই আমরা একটু আগে যে সূত্রটি দাঁড় করিয়েছি সেটি কিন্তু অন্যান্য তাপ ইঞ্জিনের বেলায় নট ইকুয়াল টু অর্থাৎ এই অংশটা কিন্তু এই অংশ সমান হবে না আর কারণ ইঞ্জিনের বেলায় কিন্তু আমার এই ডি এস ইকুয়াল টু জিরো হওয়ার কারণে এই অংশটা কিন্তু এই অংশের সমান হয়ে যাবে সো এই জায়গাটা কিন্তু লক্ষণীয় যে কারণ ইঞ্জিনের বেলাতেই কিন্তু আমরা এই সূত্রটি ব্যবহার করতে পারবো এছাড়া কিন্তু অন্যান্য তাপ ইঞ্জিন হলে নর্মাল তাপ ইঞ্জিন হলে এই সূত্রটি ব্যবহার করতে পারবো না তবে একটা কথা বলে রাখি সকল তাপ ইঞ্জিন কিন্তু কারণ ইঞ্জিন হবে না আবার সকল কারণ ইঞ্জিনই কিন্তু তাপ ইঞ্জিন তাহলে কি দাঁড়ালো কারণ ইঞ্জিন কিন্তু একটা প্রকারের তাপ ইঞ্জিন বাট একটা প্রকারের তাপ ইঞ্জিন হলেও সেটা কিন্তু কিছু ভিন্নতা রয়েছে কারণ শিকার্যের কারণে তাহলে তোমাকে যদি শুধু একটা প্রশ্নের তাপ ইঞ্জিন বলে দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু তুমি এই সূত্রটি ব্যবহার করতে পারবে না কিন্তু তোমাকে যদি কারণ ইঞ্জিন বলে দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু তুমি এই সূত্রটি ব্যবহার করতে পারবে সাথে সাথে তাপ ইঞ্জিনের যা ফর্মুলা আমরা পড়ে এসেছিলাম আগের ভিডিওর আগের ভিডিওগুলোতে সেই সূত্রগুলো ব্যবহার করা যাবে তো আমরা এই অংশটাকেও যদি একটু এলাবরেটলি লিখি তাহলে জিনিসটা হচ্ছে এরকম আমরা মাত্র কিউ সমানুপাতি টি দেখলাম কারণ ইঞ্জিনের বেলায় এখান থেকে কিউ টু বাই কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু টি টু বাই টি ওয়ান দেখলাম প্রত্যেকটা জিনিসের পরিচয়ই দেওয়া আছে এখানে কিউ ওয়ান তাপ উৎস থেকে গৃহীত তাপ কিউ টু তাপ গ্রাহকের বর্জিত তাপ ডাব্লিউ ইঞ্জিন দ্বারা কৃত কাজ ইটা ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা টি টি ওয়ান তাপ উৎস এর তাপমাত্রা টি টু তাপ গ্রাহকের তাপ তো এই অংশগুলো নিয়ে আমরা অলরেডি কিন্তু এই সূত্রগুলো পড়ে এসেছিলাম যে ইটা ডাব্লিউ এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা তাপ ইঞ্জিনের ক্লাসটি করে থাকলে তোমরা কিন্তু এই সূত্রগুলো করেছ আর এই সূত্রগুলো দিয়ে ম্যাথও আমরা করেছি তো এই যে এই সূত্রগুলা এই সূত্রগুলো কিন্তু আমার কারণ ইঞ্জিন তাপ ইঞ্জিন উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাট এই সূত্রটা এইটাই কিন্তু শুধুমাত্র কারণ ইঞ্জিনের জন্য প্রযোজ্য তার মানে প্রশ্নে যদি তাপ ইঞ্জিন বলা থাকে আর কর্মদক্ষতা জানতে চায় তাহলে কিন্তু এই সূত্র ব্যবহার আমরা করতে পারবো না কারণ তাপ ইঞ্জিন মানেই যে কারণ ইঞ্জিন হবে এমনটা নয় বাট প্রশ্ন যদি কারণ ইঞ্জিন বলে দেওয়া থাকে তাহলে এটা তো ব্যবহার করা যাবেই সাথে সাথে এগুলোও ব্যবহার করা যাবে তাহলে কারণ ইঞ্জিনের বেলায় কিন্তু এগুলোও খাটে এগুলোও খাটে তাপ ইঞ্জিনের বেলায় শুধু এটা খাটে বাট এটা খাটবে না তাহলে আমরা এই যে এই কনসেপ্ট এই কনসেপ্ট কাজে লাগিয়ে চলো বোর্ডের একটা ম্যাথ করে আসি সো এই ম্যাথটা একটু খেয়াল করো খুবই ইজি একটা ম্যাথ বলে দিয়ে বলে দেওয়া আছে ওয়ান ফর্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাপ উৎস থেকে বারোশো ষাট জুল তাপ গ্রহণ করে সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাপ গ্রাহকে নয়শো তিরিশ জুল তাপ বর্জন করে এই যে এই কথাটির একটা ডায়াগ্রামও দেওয়া আছে তো এটা দিতে পারে অথবা এটা দিতে পারে যেমন এই বোর্ড প্রশ্নে দুইটাই দিয়েছে দুইটাই দিতে পারে তেমন উৎসের তাপমাত্রা জানো গ্রাহকের তাপমাত্রা জানো কিউ ওয়ানের পরিমাণ জানো কিউ টু এর পরিমাণ জানো এখান থেকে ইঞ্জিনের দক্ষতা বা ইটা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে এই ম্যাটটার যে একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে এখানে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ডাটা দেওয়া আছে নর্মালি আমরা ইটা বের করার ফর্মুলা জানি দুইটা ইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস কিউ টু বাই কিউ ওয়ানও যেমন হয় ইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ানও হয় তবে কখন ইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান হয় যখন কারণ ইঞ্জিন আমার এখানে কি কারণ ইঞ্জিন বলে দেওয়া আছে না শুধু ইঞ্জিন বলে দেওয়া তার মানে এখানে কিন্তু তুমি টি ওয়ান পাচ্ছ ফাইন যে আমরা ক্যালভিনে নিয়ে নিলাম টি টু পাচ্ছ ফাইন ক্যালভিনে নিয়ে নিলাম কিউ ওয়ান বারোশো ষাট কি
इटा इक्वल टू वन माइनस टी टू बी वन दिए कर ता क्यों एक भूल जावर सम्भवनार मध्य दिए जाना तुम्हार कारण इंजिन ना हम क्योंकि तुम ओई कन्सेप्ट यूज करा उचित ना करते पर तो ताप इंजिनियर बेलाय जो खाटे शुदुम्र से व्यवहार करते पर व्यवहार करते पर ठीक है तो ये क्योंकि वन माइनस टी टू बी वन ये क्योंकि व्यवहार कर भूल जावर सम्भवना थे जाए ठीक है अच्छा तो एक क्षेत्र में किऊ टूर मान किऊ वन मान जो बसाई तो यार भैलू हमारे आ पॉन्ट टू सिक्स टू तो ये भैलूटा अवश्य हिसाब कर देखे नहीं है यहाँ पॉन्ट टू सिक्स टू जस्ट किऊ टू किऊ वन बसाना हो और इटारे हमें साधारण पार्सेंटेज प्रकाश करी तो यहाँ के हंड्रेड दिए माल्टिप्लै कर टोटी सिक्स पॉइंट टू पार्सेंट और यहाँ क्योंकि हमारे प्रथम प्रश्न हो गो एबार द्वित प्रश्न है इवें द्वित प्रश्नटे क्योंकि हमारे जानते चेचे ये इंजिन तो देने की टाइपर इंजिन जानते चेचे एट प्रत्यागामी इंजिन ना अप्रत्यागामी इंजिन ये प्रश्न के भावे बोलते पर इंजिन का कारण इंजिन है कि ना ये सब चुक्ति जानते चाहते पर टेस्ट करते देवे कार्न इंजिन एर ख्याल रखे ग नम्बर प्रश्न क्योंकि अपना शिवर ना इंटर कार्न इंजिन की ना तक ग नम्बर प्रश्न क्योंकि इटा इक्ल टू वन माइनस टी टू बी वन व्यवहार करब ना ठीक है तो आप टेस्ट करब क्य भाव ये इंजिन का कार्न इंजिन की ना तो टेस्ट करारे करते हैं से कार्न इंजिने सूत्र अर्थात प्रत्यागामी इंजिने जो सूत्र अर्थात किऊ टू बी वन इक्ल टी टू बी वन जेहतु शुद्ध कार्न इंजिन प्रजोज्य प्रत्यागामी इंजिन प्रजोज्य सूत्रटी से मे चले कि देख तो सूत्रट मानते हमें जो करब किऊ टू बी वन एट बेर करब अर्थात लेफ्ट हैंड सैड ये सूत्र लेफ्ट हैंड सैड जेट गिवेन डाटा अनुसार किऊ टू किन बसिए बेर कर लम आर ये सूत्र रईट हैंड सैड ए सूत्र रईट हैंड सैड तो आलदा कर बेर करब तो यह सूत्र रईट हैंड सैड तो बेर कर लम थ्री वन जिरो बै फोर टू जिरो ख्याल कर देखो एक क्षेत्र में मानगुलो मैच कर गए अर्थात लेफ्ट हैंड सैड इको रईट हैंड सैड हो अर्थात ये इंजिनटार क्योंकि सूत्र मे चलते इंजिन डाटागुलो ये सूत्र मे चलते अर्थात तर मैंने इंजिन का की टाइप इंजिन बोलते ताप इंजिन जो कार्न इंजिन बला जाए रईट ये एक कार्न इंजिन अर्थात प्रत्यागामी इंजिन जेहतु लेफ्ट हैंड सैड इको रईट हैंड सैड हो तर मैं ये मैट्टी क्यों जो इटे इक्ल टू वन माइनस टी टू बी वन दिए करते भाग्य भलो बसत तुम्हारा मैट्ट सठीक हो जो तो। बाट अनेक समय इट समान ना होते टी टू बी वन दिए एक रकम किऊ टू बी वन दिए आक रकम आसो से ही क्षेत्र में क्योंकि तुम्हारा भूल कर बस सो हमें यह कन्सेप्ट क्लियर रखा जरूरी हमें इट इक्ल टू वन माइनस किऊ टू बी वन व्यवहार करी कि ना ठीक है तो यही टाइप प्रब्लेम क्योंकि बोर्डे खूब ही कमन आसे ओके फाइन तो एक प्रब्लेम देख लगे प्रब्लेम चले आसि एट बुएट भर्ती परीक्षा आसा एक प्रश्न सो ठीक कत साले एस ठीक हमारे ख्याल नहीं बाट एट बुएट भर्ती परीक्षा आसार प्रश्न सो ये प्रश्न एक पढ़ी तो को कार्न इंजिने कार्यकरी गैस रुद्धतापीय प्रसारण अनुपात वन इज टू थ्री हम एर दक्षता निर्णय करो गामा देवा आज वन पॉइंट फोर फोर तो आप दृष्टि से तुम्हार प्रश्न पर एक उद्भव टाइप मन हलो प्रश्न क्योंकि खूब कठिन ना प्रश्न क्योंकि जो बेसिक क्लियर था आगे सबग भिडियो जो देखे आसो तेज़ ये प्रश्न तुम्हारे अवश्य पज कर निजे एक बार चेषा करा उचित तो देखी तो ये प्रश्न आसमें क्या भाव करते हैं प्रश्न जो हमारे बेसिकट लागे से कारण इंजिन ये ग्राफ्टर सम्बन्धे धारणा थका लागे तो ये ग्राफ्ट अलरेडी जी पी वन भि वन पी वन पी टू भि टू टी टू पी थ्री भि थ्री टी टू पी फोर भि फोर टी टू तंशटार जो तापम्रा से क्योंकि हमारे कीसर तापम्रा हमारे उत्सर तापम्रार समान रईट हमें जो आगे भिडियो तो जेने अंशे तरह जो तापम्राटा से कीसर तापम्रा ये हमारे ग्राहकर तापम्रार समान अर्थात टी टू रईट आर रुद कि आज है रुद्धतापीय प्रसारण रुद्धतापी प्रसारण को लाइन एट ना ये ना कि अन्नगुल्ला ख्याल रखते हैं प्रत्येक लाइन कौन प्रक्रिया रिप्रेजेंट कर रुद्धतापी प्रसारण क्योंकि ए लाइन रईट तो ये लाइनटार आगे आयतन कत पी टू ये लाइनटार पर आयतन कत बीछी तो ये डायग्रामी जैसे भलो मत आयत्ते थको तरह क्योंकि ये मैट भलोक धरते पर तो रुद्धतापे प्रसारण अनुपात देव आज है अर्थात हमारे क्योंकि ये डाटाटी देव आज है जे वन इज टू थ्री कौन बड़ो भि थ्री बड़ो भि टू टा छोटो तर मैं भि टू बै भि थ्री देव आन इज टू थ्री ये अंशा क्यों हमारे ग्राफ्ट जाना थकले डाटाटार कौन बड़ो को छोटो जेहतु भिटू बी थ्री अवश्य 
ভিডিওটা ছোট ভিডিওটা বড় তাই এটা এক এর থেকে ছোট কিছু আসবে তা ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এই অংশটা যারা দাঁড় করাতে পারবে তারাই বলতে গেলে এম একটি শেষ পর্যন্ত সলভ করতে পারবে সো ভি টু বাই ভি থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি তো এই অংশটা আমরা জেনে গেলাম তো আমাদের কিন্তু বের করতে হবে কি কর্মদক্ষতা তো কর্মদক্ষতার সূত্র কি কারণ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতার বেলায় আমরা জানি ইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান ব্যবহার করা যায় ইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টি টু বাই কি ওয়ান ব্যবহার করা যায় সো আমরা টি টু টি ওয়ান ব্যবহার যেহেতু বের গ্রাফের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তো টি টু টি ওয়ান বের করা চেষ্টা করতে পারি যেহেতু এটা কি প্রক্রিয়া রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আমরা আগের ভিডিওগুলোতে দেখে এসেছি না যে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা আর আয়তনের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল এরকম একটা সম্পর্ক টি আই ভি আই টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান টি এফ ভি এফ টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান এই সূত্রগুলো রিলেটেড কিন্তু আমার একটা ভিডিও আছে তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই সবগুলো ভিডিও আগে দেখবে তারপরে অবশ্যই এই ভিডিওগুলো দেখা শুরু করবে ম্যাথের ভিডিওগুলো তো টি আই ভি আই টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান টি এফ ভি এফ টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান এই যে এই সূত্রটা এই সূত্রটার আদি টি আই কি আদি তাপমাত্রা ভি আই কি আদি আয়তন টি এফ শেষ তাপমাত্রা ভি এফ শেষ আয়তন আর গামার ভ্যালু কিন্তু দেওয়া আছে রাইট তো আমার ভিটুটা কি ভিটুটাকে আমরা এই ধাপের জন্য আদি আয়তন বলতে পারি মানে ভি আই বলতে পারি ভি থ্রিটা কি কি এই ধাপের জন্য শেষ আয়তন বলতে পারি মানে ভি এফ বলতে পারি তো আমরা জাস্ট নাম্বারিংগুলো ঠিক করলাম যে আমার এই ধাপের জন্য তাপমাত্রা টি ওয়ান তো এটা টি ওয়ান দিলাম এই ধাপের শুরুতে তাপমাত্রা টি ওয়ান টি ওয়ান দিলাম আর এই ধাপে শেষে তাপমাত্রা টি টু টি টু দিলাম এই ধাপের শুরুতে আদি আয়তনটাকে ভি টু তাই ভি টু দিলাম এই ধাপের শেষে আয়তনটা ভি থ্রি তাই ভি থ্রি দিলাম তো এখানে খেয়াল রাখা যায় টি ওয়ানের পাশে ভি ওয়ান দিয়ে দিবে তা না ধাপটা বুঝতে হবে কোন ধাপের জন্য কাজ করছো তো গ্রাফটা এর জন্য ভালো করে জানা থাকতে হবে তো এখন আমরা আসবো এই জায়গা থেকে আমরা টি ওয়ান আর টি টুর একটা সম্পর্ক দাঁড় করাতে অর্থাৎ টি টু বাই টি ওয়ান এই ফর্মটা দাঁড় করাতে কারণ আমার ফাইনালি কিন্তু লাগছে ইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান তো টি টু বাই টি ওয়ান আকারে আমরা দাঁড় করানোর জন্য এটা করলাম তো টি টু বাই টি ওয়ান এক পাশে করলাম তাহলে ভি টু আর ভি থ্রি এক পাশে হলো যেহেতু দুজনের পাওয়ারই গামা মাইনাস ওয়ান তাই একবারে দেখলাম ভি টু বাই ভি থ্রি টু দি হোল টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান তো আমার ভি টু বাই ভি থ্রি এটা কিন্তু অলরেডি জানি সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি আর গামার ভ্যালু দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর তোমরা ক্যালকুলেটারে বসিয়ে হিসাব করবে অবশ্যই হিসাব করলে কত আসে পয়েন্ট সিক্স ওয়ান সেভেন তাহলে এটা চলে আসলো ভি টু বাই ভি ওয়ানের টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ানের ভ্যালু তো এটা কিন্তু টি টু বাই টি ওয়ানের ভ্যালু এক্সাক্টলি তো টি টু বাই টি ওয়ানের ভ্যালু যদি জানা থাকে তো আমরা কর্মদক্ষতার ফর্ম জানি ইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টি টু বাই টি ওয়ান সো আমরা কর্মদক্ষতার এই ভ্যালুটা যদি এখানে বসাই তাহলে ইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট সিক্স ওয়ান সেভেন এখান থেকে আমরা ইটা ইকুয়াল টু পেয়ে যাই পয়েন্ট থ্রি এইট থ্রি যেটাকে হান্ড্রেড দিয়ে গুণ দিলে থার্টি এইট পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট সো ম্যাথটা কিন্তু চিন্তাটা করতে হয় গভীরভাবে বাট প্রশ্নটা কিন্তু অত বড় হয় না ইভেন গুয়েটের এক্সামগুলোতে কিন্তু এরকম টাইপের প্রবলেমগুলোই তোমাকে বেশি আলোচনা করা হবে যেগুলোতে পুরো চ্যাপ্টারের নলেজটাই অলমোস্ট লাগে বা এই টাইপের প্রবলেমগুলো সো প্রশ্ন যে কঠিন হবে তা না সূত্র যে নতুন সূত্র দিয়ে আসবে তা না খালি সবগুলো সূত্র একত্রে ব্যবহার করার একটা ক্ষমতা তৈরি করতে হবে যেন আমি ধরতে পারি কোনটা করলে কি আসবে তো এর জন্য আমাদের অনেক বেশি বেশি প্র্যাকটিস লাগবে আচ্ছা তো এটা গেল বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার একটা প্রশ্ন এবার বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার আরেকটা প্রশ্ন দেখাই তো এটাও বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার আরেকটা প্রশ্ন সো আমি অবশ্যই রিকমেন্ড করব তোমাদের আমি যে সলভগুলো করে দিচ্ছি সলভগুলো করার আগে অবশ্যই নিজেরা একবার ভিডিওটা পজ করে চিন্তা করে নিবে যে এই সলভটা তুমি নিজে করতে পারো কি না বা চিন্তাটা কতটুকু আগালো কারণ দিন শেষে কিন্তু তোমার সলভটা কাজে লাগবে না লাগবে হচ্ছে এই চিন্তাটা তো এই জায়গাটায় খেয়ালটা রাখবে তো আমরা শুরু করি প্রশ্নটা কোনো কারণ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ষাট পার্সেন্ট ইঞ্জিনটির তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা যদি দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস কমানো হয় তবে ইঞ্জিনটি এর প্রদত্ত তাপ শক্তি থ্রি বাই ফোর অংশ কাজে রূপান্তর করে ইঞ্জিনটির তাপ উৎস ও তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা বের করো তাহলে কি কি দেওয়া আছে একটা ইটা দেওয়া আছে তাপমাত্রা কমানোর কথা বলে দেওয়া আছে তাপ গ্রাহকের নতুন একটা অনুপাত দেওয়া আছে যা তার তাপ শক্তির কাজে রূপান্তরিত অংশ ইঞ্জিনটির তাপ উৎস আর তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে এই টাইপের প্রবলেম যখন আমরা করব তখন আমাদের প্রথমেই যেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তাপ উৎস আর তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা আদি ক্ষেত্রে সেটা আমরা ধরে নিলাম আদি ক্ষেত্রে তাপমাত্রা হচ
প্রদত্ত তাপ শক্তি তিন বাই চার অংশ কাজে রূপান্তর করে তোমাদের খেয়াল থাকলে দেখবে যে এটার যে ফর্মুলা এটার ফর্মুলা কিন্তু একদম শুরুতে একটা ফর্মুলা ছিল তাপ শক্তি তাপ ইঞ্জিনে আমরা এটা পড়েছিলাম এটা ছিল এটা ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই কিউ ওয়ান যেহেতু কারেন্ট ইঞ্জিনও এক ধরনের তাপ ইঞ্জিন তাই এটা কিন্তু কারেন্ট ইঞ্জিনের বেলাও খাটবে তো এটা ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই কিউ ওয়ান তাহলে ডাব্লিউটা কি কৃত কাজ আর কিউ ওয়ান কি প্রদত্ত তাপ শক্তি তাহলে দেখো তো ইচ্ছা করে তোমাকে কিভাবে এই এই অংশটা কিন্তু বললেও পারত তোমার কর্মদক্ষতা তিন বাই চার কর্মদক্ষতা তিন বাই চার না বলে ইচ্ছা করে ঘুরিয়ে বলেছে প্রদত্ত তাপ শক্তির অর্থাৎ কিউ ওয়ানের তিন বাই চার অংশ কাজে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ ডাব্লিউ বাই কিউ ওয়ান তিন বাই চার এটা কিন্তু একটা কর্মদক্ষতারই মান তাহলে প্রশ্নের ভাষাগুলো কিন্তু বুঝতে হবে তাহলে এটা কিন্তু এই সূত্রটাকে যারা বুঝেছ তারা কিন্তু বুঝবে যে এটাই কিন্তু তোমার সেই ইটা এটা কোন ইটা এটা হচ্ছে যখন তাপমাত্রা তাপ গ্রাহকের পরিবর্তন করেছো তখন ইটাও পরিবর্তন হয়ে গেছে আর পরিবর্তন হওয়ার পরে যে ইটা অর্থাৎ আমরা ইটা এফ থ্রি বাই ফোর মানে কি এটাকে দশমিকে নিলে আমার পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থ্রি বাই ফোরকে দশমিকে নিলে তো ইটা এফ মানে শেষ কর্মদক্ষতা হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা কখন হয় যখন তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা টি টু নাকি টি টু থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস কম দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস কম এখানে বলতে পারো আমরা ক্যালভিনে কেন পরিবর্তনটা নিলাম না খেয়াল করো বেসিক্যালি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরিবর্তন যে কথা এক ক্যালভিন তাপমাত্রার পরিবর্তন একই কথা এই জায়গায় অনেকটা অনেকজন ভুল করে এখানে অনেকে লেখে দুইশো প্লাস দুইশো তিয়াত্তর অর্থাৎ চারশো তিয়াত্তর কিন্তু আসলে ওইটা কি হলো ওইটা হলো দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস কত ক্যালভিন তাপমাত্রার সমতুল্য আমার কাছে কিন্তু এটা দরকার নাই দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস কত ক্যালভিন তাপমাত্রার সমতুল্য আমার কাছে দরকার দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরিবর্তনটা কত ক্যালভিন তাপমাত্রার পরিবর্তনের সমান তাহলে এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরিবর্তন ইকুয়াল টু প্রতি ক্যালভিন তাপমাত্রার পরিবর্তন তাই দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরিবর্তন ইকুয়াল টু দুইশো ক্যালভিন তাপমাত্রার পরিবর্তন তাই সরাসরি দুইশোই কিন্তু বসবে তাহলে তাপমাত্রা হ্রাস যেহেতু করা হয়েছে তাপ গ্রাহকের তাই টি টু মাইনাস দুইশো বাই টি ওয়ান তাহলে এই হচ্ছে আলটিমেটলি কি আমার কর্মদক্ষতার তৃতীয় রাশিমালা তো আমরা এই রাশিমালাগুলোকে চাইলে এরকম রাশিমালায় কনভার্ট করতে পারি জাস্ট আর আরই গুণন করেছি তোমরা অবশ্যই এটা করে নিবে নিজেরা তো আমরা জাস্ট আর আরই গুণন করেছি আর কিছুই না ওয়ানগুলোকে এক পাশে পাঠিয়ে আর আরই গুণন করে সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে টি টু টি ওয়ানের মধ্যে একটা সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছি এরকম আবার এটা থেকেও তুমি এই পুরো রাশিমালাটাকে ওপাশে নিয়ে পয়েন্ট সেভেন ফাইভকে এ পাশে নিয়ে তুমি যদি আর আরই গুণন করো তাহলে তুমি এরকম একটা সম্পর্কের মধ্যে পাবে যেখানে টি টু টি ওয়ানটাকে এক পাশে রেখে যত টি টু টি ওয়ান ছাড়া পদ আছে সেটাকে সমাস মানের পাশে রেখে এরকম একটা রাশিতে পাবে কেন আমি এভাবে দাঁড় করেছি কারণ ক্যালকুলেটারে কিন্তু এরকম যে ইকুয়েশনগুলো আছে এক ঘাতি বাট দুইটা চলক বিশিষ্ট ইকুয়েশন এগুলো কিন্তু সরাসরি সমাধান করা যায় আর আমরা অবশ্যই এই সমাধানগুলোর ক্ষেত্রে ক্যালকুলেটারকে প্রেফার করব প্রতিস্থাপন অপনয়ন নির্ণায়ক না করে ক্যালকুলেটারকে প্রেফার করব যারা এই জিনিসগুলো জানো না ক্যালকুলেটার দিয়ে কীভাবে সমাধান করতে হয় তার জন্য একটা সুখবর আছে সেটা হচ্ছে আমি সামনে ক্যালকুলেটার নিয়ে ক্যালকুলেটারের শর্টকাটগুলো নিয়ে যেগুলো দিয়ে ফিজিক্সের ম্যাথগুলো খুব সহজে করা যায় এরকম দুটি ভিডিও তৈরি করব তো এটি সামনে আসলে তোমরা এই ভিডিওগুলো দেখতে পারবে এছাড়াও তোমাদের এছাড়াও ইউটিউবে অনেক অলরেডি ভিডিও আছে এই ক্যালকুলেটারে কিভাবে সলভ করতে হয় ইকুয়েশন সেগুলো থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো সো আমি ক্যালকুলেটারকে সাহায্য নিয়ে আমরা এই দুটো জিনিসকে যদি সমাধান করি তাহলে আমি টি ওয়ান আর টি টু পেয়ে যাই সরাসরি এই রাশিমালা থেকে এরকম একটা সম্পর্ক পেয়ে যাই সেটা হচ্ছে টি ওয়ান ইকাল টু তেরোশো তেত্রিশ অর্থাৎ এক হাজার তিনশো তেত্রিশ পয়েন্ট থ্রি থ্রি ক্যালভিন আর টি টু ইকাল টু পাঁচশো তেত্রিশ দশমিক থ্রি থ্রি ক্যালভিন এটি কিন্তু আমার এই ম্যাথও জানতে চাওয়া যায় তাহলে ম্যাথগুলো কিন্তু আমরা খুবই ছোট করেই করে ফেলব কারণ সাধারণত এটা বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা আসা ম্যাথ সো তোমার অনেক জায়গা থাকবে না যে তুমি অনেকটা দূর জায়গা নিয়ে করবে সো তোমার অবশ্যই এরকম ক্যালকুলেটর ট্রিক্স টেকনিক এগুলো জানতে হবে তাহলে এই টাইপের প্রবলেমগুলো কিন্তু আমাদের বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে আমি যতটুকু পেরেছি তোমাদের প্রবলেমগুলো দেখানোর তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে